ഹലോ എവ്രി വൺ അവറോൺ കുവൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓൺകോളജി നേഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓൺകോളജി നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നുമല്ല കാരണം അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് എനിക്കും ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പല വിധമായിട്ടുള്ള വിചാര വികാരങ്ങൾ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ടൈം കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആർ സി സിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കുവൈറ്റിലെ കെ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പഴ പറയാറുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തെ ഏത് മനുഷ്യനും ബാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് യാ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിസ്സഹായതയുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ സന്തോഷത്തിൻ്റെതേയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യൂർ ഒരു ഹീലിങ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺകോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അവർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഒ പി ഡി വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കയറുന്ന റിസപ്ഷൻ മുതൽ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേഴ്സ് വളരെ അനുകമ്പയോടെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പേഷ്യൻസും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ വളരെയധികം മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ഷമയോടെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എത്രയോ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് വേദന നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മറുപടി നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസപ്ഷൻ മുതൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്നു പേഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നൂറ് നൂറ് ചിന്തകളായിരിക്കും ഒരു ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ശതമാനം അവരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെയും ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ഈ അസുഖമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ആയിട്ട് നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അവരുടെ മനസ്സിന് വളരെയധികം ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ ഒരു നേഴ്സാണുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ഇന്ന ക്യാൻസറാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്രയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോട് ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പഴയതുപോലെയല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിനെ ഒരുപാട് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ഇതൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്ടറിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഷോക്ക് അതായത് താനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് അല്ല എനിക്കല്ലായിരിക്കും അത് തെറ്റായിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പേഷ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നിർവികാരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക അത്താണിയായിരിക്കും ആ ഒരാൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വികാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം അവരുടെ ഡയഗ്നോസിൽ അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ആ പേഷ്യൻസിനോടുള്ളൊരു എമ്പതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പേഷ്യൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഓൺകോളജി നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം അൻസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഒരു കീമോതെറാപ്പി റൂമിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അവിടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ നേഴ്സ് ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് എത്രയോ സമാധാനം പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കീമോതെറാപ്പി ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒരുപാട് വോമിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കീമോതെറാപ്പി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശ്വാസം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയിൽ കൂടെ അവരെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വളരെ 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 വലുതാണ് ഇൻ കേസ് അവർ കോമിറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ അവരുടെ ഒരു സഹോദരിയെപ്പോലെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരുന്ന ഒരു നന്ദി വാക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ പിന്നീടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് റേഡിയേഷന് കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന നോളജ് കാരണം മറ്റു പല നേഴ്സസിനും ഇല്ലാത്ത അറിവുകളാണ് ഓൺകോളജി നേഴ്സസിനുള്ളതല്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ലെങ്
അവരുടെ ആകുലതകൾക്കും ആകാംക്ഷകൾക്കും അവരുടെ അൺസേർട്ടിനിറ്റിക്കും ഒക്കെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല നേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിലപ്പുറം ഒരു റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ വേറെ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പല പേഷ്യൻസ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് അവരുടെ അവർ പഴയ അവർ എങ്ങനെ അവർ ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു അതേ അപ്പിയറൻസിൽ നല്ല മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവേർഡ് ആയിട്ട് അവർ പോയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും വളരെ വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് കാരണം അവർ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വളരെയധികം അവർ മുറിവേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ റിക്കവേർഡായി അവരുടെ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് എല്ലാം നോർമലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റി അതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേറെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു നേഴ്സിന് ഇത്രത്തോളം ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു നേഴ്സാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് മുമ്പേ കരയാറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അവരോട് കരയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്കവാറും മനസ്സിൽ നമ്മൾ കരയാറുണ്ടല്ലേ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വേദനയിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ദുഃഖമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ധൈര്യം കൈവിടാതെ ആത്മ സംയമനം പാലിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ ജേർണിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തകർന്നു പോകാറുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ദിവസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് അതായത് വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു ഓൺകോളജി നേഴ്സിന് വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള നേഴ്സിന് അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് ഒരു ഓൺകോളജി നേഴ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓൺകോൾ ഓൺകോളജി നേഴ്സിംഗ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് മെൻ്റലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് അത് കൂടുതലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോപ്പ് അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നന്ദിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി അവരുടെ ഏറ്റവും ചില പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം വേദനയുടെ നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ വേ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺബെയറബിൾ പെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേദനയുടെ മധ്യതയിൽ പോലും നമ്മളോട് താങ്ക് യു പറയാനായിട്ട് അവർ അവരെടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്ന സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അവരുടെ ഇറിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മളെ അവരുടെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചാൽ അവരോ നമ്മളോട് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമായിട്ടായിരിക്കാം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഇൻ വിഷമിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും അവരോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ ലോകത്ത് അവരുടെ ഡേയ്സ് നമ്പേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കാരുണ്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം ഇടപെടുന്ന ഒരു രോഗികളാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഒരു ഓൺകോളജി നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നോടുകൂ